是村长的，为什么在傻根手里？不要靠近，看样子是麻风。周儿，是谁呀、啊？他是村长的儿子。三年前，村长说周儿得了重病死了，没想到是得了麻风，被关在这儿了。爹说，这是圣善堂包药的纸，现在却用来包了烟膏子。圣善堂？哎，刘伯生也去过那儿。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。屠夫、腰子、刘伯生，他们几个人的脚上被隐藏的，应该就是这个标记。如此说来，所有的一切，圣山堂脱不了干系。
一个人都没有
天堂有路你不走，地狱无门偏闯进来。哼，你谁啊？神神叨叨的躲在暗处，我看你也不过是别人这样看门狗吧。找死！
你是谁？放开我！你想干什么？啊！我们生来皆苦，唯有奉献无畏的肉体，才能接受圣神的洗礼。你这个魔鬼，你是谁？要的人，你你,你看他，他被咬了都没死。你们要的话，我把他带过来。放开我！别做傻事了，孩子。就快从痛苦中解脱！我这个，为你度几年，啊，无畏不胜。将脱离贫穷和苦难。哥，没用了，你看他们，原来要害死。这些人都是因为你而死的。若不是当年你跑了，我的实验早成功了。文清。
，我让他们给你陪葬。怎么会有这么多烟膏子？郑家木创办圣善堂，假意施善，蛊惑百姓，百姓想要脱离苦难，便信了他。为了绝对控制这些人。他偷偷让他们吸食烟膏子，有了毒瘾，这些人自然任凭宰割。那怪物也被他用药物侵蚀、驯化，成为了病原体。被他咬伤的人，身上会出现和郑家和相同的病状。教徒们先被他咬伤，染上病疾，再被用来施药。只要失败的人纷纷暴毙。为了不被发现，他制造恐怖氛围，再让百姓相信这是景龙王的诅咒。环杰哥，你……我全都想起来了，因为我曾经就是其中一人。所以，你被那怪物咬伤之后没有死？难道你身体里有抗体？所以这也是他抓我的原因。乱世之下，民不聊生，就让这些可怕的邪教做了空子。
，快进！我也刚起来，走，快！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！